Senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas que nos acompanham, eu venho à tribuna para registrar a passagem do Dia Internacional da Mulher, celebrado na última sexta-feira, dia 8. A data é universal, instituída em 1977 pela Organização das Nações Unidas, como marco na formulação de uma agenda igualitária, baseada em reivindicações referentes ao direito ao voto, do acesso à educação e de melhores condições de trabalho. Atualmente, a evolução social e cultural traz novos sentidos políticos ao 8 de março, relacionados à igualdade sexual e à independência feminina. Nos dias atuais, precisamos quebrar paradigmas, preconceitos secretos que estabelecem padrões de condutas e comportamentos. Precisamos começar a mudar, dentro da nossa casa, nossa conduta com mulheres que estão ao nosso lado, com nossas filhas, com nossas famílias. Vivemos um período em que muito se fala de empoderamento feminino, onde podemos ver que este só depende de cada uma de nós, pois com nosso trabalho, respeito, dedicação, luta, temos o poder de participar de forma ativa, garantindo as mulheres para que possam estar cientes sobre a luta dos seus direitos, como a total igualdade entre as classes e gêneros. O empoderamento feminino está dentro de cada uma de nós, que a cada dia busca seu lugar junto às mais diversas áreas de atuação, tanto na sociedade civil organizada, quanto na iniciativa privada. Ressalto ainda que a nossa força nos dá condição de construirmos, além de toda a jornada de trabalho, um lar seguro, amoroso, estável, com educação e princípios. Entendo, senhor presidente, senhores vereadores, que o 8 de março deve ser um momento de os veículos de comunicação estimularem análises e reflexões em torno dos problemas mais sérios que afetam a mulher dentro da realidade brasileira. Não podemos esquecer da violência física, da formação escolar, da exploração sexual, da diferença salarial e de uma grande relação de preconceitos em torno da figura feminina. A igualdade, de fato, ainda não é uma realidade para um expressivo número de mulheres que silenciosamente, até nos centros urbanos das grandes cidades, ficam limitadas ao papel doméstico, sob a vigilância do ciúme doentio, da dependência e da submissão. Estamos vivendo uma, uma fase de atrocidades, em que presenciamos a alta do feminicídio e das agressões contra as mulheres. Feita, feitas essas observações, gostaria de me congratular com as mulheres brusquenses, destacando seus diversos e significativos papéis desempenhados na formação de nossos alicerces sociais, desde o princípio da nossa colonização. As mulheres brusquenses nunca foram coadjuvantes, foram vanguarda na formação espiritual, moral e ética. Foram locomotiva na estabilidade familiar, educação dos filhos e na criação de entidades assistenciais que hoje fazem história. Grande exemplo, a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Ao encerrar esta mensagem, quero me dirigir às mulheres jovens e adolescentes, para que acreditem em si, não desistindo de seus sonhos e lutas. Vocês serão os nossos olhos de amanhã. Quero lembrar que a formação escolar e a profissionalização universitária devem ser perseguidas com prioridade e afinco. Desta forma, a sociedade feminina estará agindo para diminuir a distância social que ainda existe entre homens e mulheres. Isto não deve ser encarado como uma disputa ou como uma concorrência 
mas como um bem, um ponto de equilíbrio para a perpetuação da sociedade mais saudável e mais democrática. Por fim, peço aos meus colegas vereadores que levem as suas esposas ainda o meu abraço por mais um 8 de março. Ao concluir, deixo minhas congratulações também a todas as mulheres que integram o corpo da assessoria da Câmara. Um seleto grupo de pessoas bem graduadas que só dignificam o legislativo por um profissionalismo de qualidade. Muito obrigada.